హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మలయా ఎక్స్లెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ అన్న మీటింగ్ రీసెంట్గా జరిగింది కదా దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు వీడియోలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఏదైతే ఉందో మనకి లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత వీడియోలో అంటే ఇంకా పార్ట్ టూ కానీ ఇలాంటి ఫర్దర్ మన కాప్ ట్వంటీ సెవెన్కి సంబంధించిన వీడియోలు ఇంకో టాపిక్స్ అనేవి ఇంకో వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ మీకు కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగిందో తెలియాలి ఈజిప్ట్లో జరిగింది సిక్స్త్ నవంబర్ నుంచి ఎయిటీన్త్ నవంబర్ వరకు ఈ మీటింగ్లో జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఈ మీటింగ్ మనకి షామెల్ షేక్ అనే ప్లేస్లో జరిగింది ఈజిప్ట్ ఓకే సరే ఫస్ట్ మనకి ఈ టాపిక్ అనేది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కడ రిలేటెడ్గా ఉంటుందంటే యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక ఇది మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ అదే మనకి టీఎస్పీఎస్సీలోనైతే కనుక జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఫోర్ ఏపీపీఎస్సీలో కూడా మనకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఫైవ్లో యూజ్ అవుతుంది ఎన్విరాన్మెంట్ అన్న టాపిక్లో ఓకే మరి ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం బేసికలీ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే యుఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్ యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్లేలిస్ట్లో నేను మీకు ఇదివరకే యుఎన్ఎఫ్సిసి అన్న దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అలానే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మ్యాంగ్రూవ్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి మడ అడవులు ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి మనం మ్యాంగ్రూవ్ అలియన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ అనే దాన్ని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం సో కాబట్టి అవి కూడా మీరు చెక్ చేయండి దాంతో మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ పైన ఓవరాల్ వ్యూ అనేది ఉంటుంది మరి ఈ వీడియోలో మనం ప్రధానంగా ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అలానే యుఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి అంటే ఏంది మరి యొక్క యుఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంది దీన్ని ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ యొక్క లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ఏంటి ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏ విధంగా తీసుకొచ్చారు దీనివల్ల మనకు ఉపయోగమైంది సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఇది ఏర్పాటు చేయడంలో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇండియా యొక్క వాదన ఇండియా స్టాండ్ ఏంటి దాని తర్వాత వే హెడ్ వే ఫార్వర్డ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సరే ఫస్ట్ నేను మీకు యాజ్ యూజువల్ కావు సార్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే జాగ్రత్తగా వినండి మనకి ఫస్ట్ ఇప్పుడు కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్లో మనం ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం దాని పేరు ఏంటంటే లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఫండ్ అంటే ఏంది మనకు బేసికలీ ఫండ్ అంటే ఒక నిధి అన్నమాట ఈజీగా అర్థం కావడం చెప్తున్నాను ఫండ్ అంటే మనకు ఒక నిధి మనం పాలిటీలో ఒకసారి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ కంటెన్జెన్సీ ఫండ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి నిధి మరి ఈ ఫండ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది లాస్కి సంబంధించింది దాంతోపాటు డ్యామేజ్కి సంబంధించింది ఓకే దేనివల్ల లాస్ అవుతుంది దేనివల్ల డ్యామేజ్ అవుతుంది దేనివల్ల లాస్ దేనివల్ల డ్యామేజ్ అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కలిగేటటువంటి లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కలిగేటటువంటి డ్యామేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డ్యామేజ్ని యొక్క ఆ డ్యామేజ్ని వీళ్ళు పరిష్కరించడానికి అంటే డ్యామేజ్ అయినప్పుడు సహాయం చేయాలి కదా ఆ సహాయాన్ని కోసం ఏర్పాటు చేయబడేదే ఈ ఫండ్ అనమాట ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది జనరల్గా మీకు కామన్ సెన్స్గా క్వశ్చన్స్ కొన్ని మనకు వస్తుంటే ఏంటంటే ఈ ఫండ్లో ఎంత డబ్బులు ఉంటాయి ఎంత డబ్బులు ఉంటాయి ఇంకేది డిసైడ్ అవ్వలేదు పాయింట్ టు బి నోటెడ్ నెక్స్ట్ ఈ ఫండ్కి ఎవరు ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి దట్ మీన్స్ హూ ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ హూ ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఈ ఫండ్కి ఏ దేశం ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇది కూడా ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు సరే మరి ఈ ఫండ్లో నుంచి ఏ దేశం ఎంత డబ్బులు తీసుకోవాలి హూ కెన్ విత్డ్రా ద మనీ హూ కెన్ విత్డ్రా మనీ హూ కెన్ విత్డ్రా మనీ ఎంతమంది ఏ దేశం డబ్బులు తీసుకోవాలి ఏదైనా క్లైమేట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏ దేశం ఎంత డబ్బులు తీసుకోవాలి ఇది కూడా డిసైడ్ అవ్వలేదు మరి ఏం డిసైడ్ అయింది డిసైడ్ అయిందల్లా ఒకటే ఒక ఫండ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేద్దాం అంటున్నారు మరి ఈ డిసిషన్లు అన్ని ఎప్పుడు వస్తాయి మనకి ఈ డిసిషన్లు అన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఈ డిసిషన్లు మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు మరి మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ సమావేశం ఎక్కడ జరగబోతుంది ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ సమావేశం ఎక్కడ జరగబోతుంది అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక
హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్తో గ్రీన్ ఫండ్ అనే దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేద్దామనుకున్నారు ఇప్పటికీ కూడా దీని ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఎలాంటి ముందడుగు పడలేదు అంటే చాలా తక్కువ దేశాలు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చాయి అనమాట మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ ఫండ్ అనేది అసలు ఎంత మట్టుకు ఏర్పడుతుందో లేదా అనేది మనం వెయిట్ చేయాల్సింది అసలు ఈ ఫండ్ ఎందుకు కావాలి మనకి ఎందుకు కావాలంటే మీకు ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది క్లైమేట్ వాతావరణం ఏదైతే ఉంటుందో ఈ యొక్క క్లైమేట్ అనేది మనం ఎందుకు పరిరక్షించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం లిథోస్పియర్ అంటే భూ వాత భూమండలం తీసుకుందాం అనుకుందాం కాసేపు హైడ్రోస్పియర్ వాటర్ ఉంటుంది ఓకే అలానే అట్మాస్పియర్ ఓకే అట్మాస్పియర్ ఇక్కడ మనకి గాలి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ కానంత మట్టుకి ఇవన్నీ కూడా మనిషికి అనుకూలంగా ఉన్నంత మట్టుకి మనకి బయోస్పియర్ మనిషి బతకగలుగుతారు స్టూడెంట్స్ కాకపోతే ఈ మధ్యన ఏమవుతుంది భూమి కానీ వాటర్ కానీ దాంతోపాటు అట్మాస్ఫియర్ కానీ మారిపోతున్నాయి ఎందుకు మారిపోతున్నాయి ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఓకే క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మనకి ఈవెన్ ఫ్లడ్స్ రావడము లేదా సునామీలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ జరిగిపోతున్నాయి మరి క్లైమేట్ చేంజ్కి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంది హ్యూమన్ బీయింగ్ మనిషి ఓకే ఎందుకు మనిషి కారణము మనిషి ఎక్కువగా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ శిలాజ ఇంధనాలు మనిషి ఎప్పుడైతే కనుక యొక్క బర్న్ చేస్తాడు అంటే మండిస్తాడో అప్పుడు మనకి విడుదలయ్యేది మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఎమిషన్స్ లేదా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క నేను మీకు ఇంతకు ముందు ప్లేలిస్ట్లో అని చెప్పాను కదా ప్లేలిస్ట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ వీడియోలలో యూఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి అని ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఆ వీడియోలు మీకు చెప్పాను సో దీనివల్ల మరి క్లైమేట్ వల్ల ఇంత డ్యామేజ్ జరుగుతుంది కదా ఈ క్లైమేట్ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్ అని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ వల్లనే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ భూతాపం పెరుగుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఎక్కువగా సివియర్గా డ్యామేజ్ అయ్యే ఎవరు ఏదైతే కనుక ఐలాండ్ కంట్రీస్ ఐలాండ్ కంట్రీస్ అంటే చాలా చిన్న చిన్న దేశాలు ఉంటాయి కదా అవి ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ యొక్క వాతావరణ మార్పు వల్ల సముద్ర మట్టం పెరిగి ఒక దేశం సుమారుగా అసలు మొత్తం అంతరించిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే ఏ ఐలాండ్ అనేది కంప్లీట్గా వాతావరణం యొక్క మార్పుల వల్ల మొత్తం యొక్క నీటిలో మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది అది ఏ ఐలాండ్ విచ్ కంట్రీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ ఫ్లడెడ్ బై ద వాటర్ అంటే ఏ దేశం అది ఈ మధ్యలో చాలా సార్లు ఉంది ఏ ఐలాండ్ ఏ ద్వీపం అనేది యొక్క వాతావరణ మార్పు వల్ల కంప్లీట్గా తన ఉనికికే ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆన్సర్ చేయండి సరే అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఐలాండ్ కంట్రీస్ దీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవైతే కనుక దీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా ప్రభావితం అవుతున్నాయి దేనివల్ల వాతావరణ మార్పు వల్ల బట్ వాతావరణ మార్పు వీటి వల్ల జరుగుతుందా వీటి వల్ల జరగట్లేదు ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది అభివృద్ధి చెందిన దేశాల వల్ల జరుగుతుంది అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లేదా ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ అంటే ఈ యొక్క వర్ధమాన దేశాలు అంటుంటాం కదా నేను మీకు కొన్ని రోజుల కిందట ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ కలిపి ఒక జీ ట్వంటీ అనే గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసుకుని నేను చెప్పాను కదా అవునా కదా ఈ దేశాల వల్ల ఈ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరగడం వల్ల పాపం చిన్న చిన్న దేశాలను కూడా సఫర్ అవుతున్నాయి మరి దేశాల్లో ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి కదా అంటే ఒక దీవులు దీవుల్లో వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఫ్లడ్సో లేకపోతే ఎర్త్ క్వేక్సో ఏవైనా వచ్చినాయి అనుకుందాం కాసేపు దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది దానివల్ల మనకి లాస్ జరుగుతుంది డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఎలాంటి లాస్ జరగచ్చు ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి లాస్ జరగచ్చు అంటే ఎకనామిక్ లాస్ అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి నష్టం జరగచ్చు లేదా హ్యూమన్ లాస్ హ్యూమన్ లాస్ మానవ ప్రాణి మానవ ప్రాణహాని మనుషుల నష్టం కూడా జరగచ్చు మన చిన్న దేశానికి అంతకన్నా డబ్బులు ఉంటాయా ఉండవు మరి డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వాలి అలా ఇవ్వడానికి వస్తుందని చెప్పేసి మనం లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు లాజిక్ అర్థమైంది కదా మీకు లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అదనమాట ఓకే ఫైన్ మరి అసలు క్లైమేట్ వాతావరణం పైన మనం ఫస్ట్ అవగాహన కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న సదస్సు ఏంది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అప్పుడు మనం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సదస్సు స్టాక్ హోమ్ సమ్మిట్ అంటున్నాం స్టాక్ హోమ్ సమ్మిట్ దాని తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్కి అంటే నైన్టీన్ నైంటీ టూ దీన్ని మనం రియో డిజనరీలో రియో దీన్ని మనం రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ అని కూడా అంటుంటాం అనమాట రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ ఈ సమావేశంలోనే యూఎన్ ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క యూఎన్ ఎఫ్ ట్రిప
కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ దీని యొక్క ఫస్ట్ మీటింగ్ కాపీ యొక్క ఫస్ట్ మీటింగ్ మనకి జర్మనీలో జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ మరి నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో కాప్ యొక్క థర్డ్ మీటింగ్ కాప్ యొక్క థర్డ్ మీటింగ్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో జరిగింది ఈ సమావేశంలోనే పాపులర్ ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న మనం దాని ఏంటంటే క్యోటో ప్రోటోకాల్ క్యోటో ప్రోటోకాల్ అనేది ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెన్లో బాలీ సమావేశం కూడా జరిగింది బాలీ నేను మీకు ఇది వరకు వీడియోలో చెప్పాను ఇండియాలో జరిగినటువంటి కాప్ సమావేశం ఏంటి టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ సెవెన్ బాలీ ఒప్పందం తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ప్యారిస్లో ప్యారిస్లో కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ వన్ కాప్ ట్వంటీ వన్ అన్న మీటింగ్ జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సారీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అంటున్నాను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ కాప్ సమావేశం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో మనకి కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎక్కడ జరిగింది మనకి గ్లాస్గోలో జరిగింది గ్లాస్గోలో జరిగింది ఫైనల్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ సమావేశం మనకి ఈజిప్టులో జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఈజిప్టులో జరిగింది ఇది ప్రధానంగా కాప్ సమావేశాల గురించి మీకు బ్రీఫ్ ఓవర్ వ్యూ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది మరి ఇప్పుడు మీకు ఒక లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి కాప్ సమావేశాలు అంది ఏంటి ఇవన్నీ అర్థమైంది కదా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి నోట్ చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకే దాంతోపాటు ఇంతకుముందు వీడియోలో మీకు ఇండియా కాప్ ట్వంటీ వన్లో ఏం ప్రామిస్ చేసింది కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ కల్లా మన యొక్క ప్రామిజెస్ ఎంత మట్టుకు అచీవ్ చేసినాం దాంతోపాటు మన టార్గెట్స్ను కూడా పెంచుకోవడం జరిగింది అని మీకు చెప్పాను ఓకే ఆ వీడియో చెక్ చేయకపోతే చెక్ చేయండి ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది అని విరాళం వెంటనే ప్లేలిస్ట్లో ఓకే సో మరి యూఎన్ఎఫ్సిసి అంటే ఏందో చెప్పాను కదా యునైటెడ్ నేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏమన్నారు లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అన్న ఫండ్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు యూఎన్ఎఫ్టిబుల్సి ఎప్పుడు సైన్ చేశారని చెప్పాను నైన్టీన్ నైంటీ టూ ఏ సమావేశంలో రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ ఇది ఎప్పుడు నిఖిలోకి వచ్చింది నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ దీనిపైన సిగ్నేచర్ చేసినటువంటి దేశాలు ఎంత వన్ నైంటీ ఫోర్ ఓకే అలానే దీని యొక్క సెక్రటరీ ఎక్కడ సెక్రటేరియట్ ఎక్కడ ఉంది సచివాలయం బాన్ జర్మనీలో ఉంది సెక్రటేరియట్స్ ఓకే యూఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తగ్గించడం ఓకే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని తగ్గించడం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏమేంటి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్స్ మీథియన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ వాటర్ వేపర్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఎందుకు మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ని తగ్గించాలి నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మనకి లాస్ వస్తుంటుంది ఎకనామిక్ లాస్ దాంతోపాటు హ్యూమన్ లాస్ ఉంటుంది అనమాట మరి ఎంత తగ్గించాలి ఎంత తగ్గించాలి అంటే మనము ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ ఓకే పారిశ్రామిక విప్లవంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు అప్పటికన్నా ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండకూడదు ఆల్రెడీ ఎంత ఎంత టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోయింది వన్ పాయింట్ వన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోయింది ఓకే దానివల్ల అసలు మనం ఇక్కడ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అనుకుంటున్నాం కదా లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మెయిన్ ఛాలెంజింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే స్టూడెంట్స్ ఈ ఫండ్ ఎంత ఉండాలి అసలు ఎందుకంటే ఈ ఒక్క సంవత్సరమే సుమారు ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల టూ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఎంత డ్యామేజ్ జరిగింది టూ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ డ్యామేజ్ అనేది జరిగింది ఒక పాకిస్తాన్ అనే ముప్పై బిలియన్ డాలర్లు జర డ్యామేజ్ జరిగింది సరే పాకిస్తాన్లో అకాల వర్షాలు వచ్చినాయి కదా వరదలు ఇవన్నీ అంటే ఈ ఫండ్ ఎంత మొత్తంలో అవసరం ఉంటుందో యు కెన్ అండర్స్టాండ్ మరి ఇలాంటి విధంగా ఇలాంటి ఈ ప్రా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈవెన్ యూఎన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు కూడా మీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ కెనియాలో ఉంటుంది వీళ్ళు కూడా ఎమిషన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఈ యొక్క ఎమిషన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్లో వీళ్ళు ఏమంటున్నారు కోవిడ్ తర్వాత ఈ యొక్క గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏదైతే ఉందో వాటి ఎమిషన్ అనేది ఇంకా పెరిగింది ఎందుకంటే కోవిడ్ అప్పుడు చాలా ఆర్థిక వ్యవస్థలు నెమ్మదించినాయి కదా స్లో డౌన్ అయిపోయింది కదా అవి మళ్ళీ తిరిగి యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల యొక్క కార్బన్ ఎమిషన్స్ పెరిగినాయి అలా కార్బన్ ఎమిషన్స్ పెరిగిన దేశంలో ఇండియా కూడా ఒకటే అని చెప్తున్నారు ఈ యొక్క లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ గురించి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇండియా దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తుందా అంటే కం కంప్లీట్గా ఇండియా దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది
మరి ఇండియా ఈసారి కాప్ ట్వంటీ సమ సెవ సెవెన్ సమావేశంలో ఇండియా ఒక ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది దాని పేరు ఏంటంటే లైఫ్ అన్న మిషన్ లైఫ్ అంటే ఏమంటున్నారు లైఫ్ మిషన్లో భాగంగా ఈ యొక్క ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈ యొక్క కన్జంప్షన్ కాకుండా ఈ యొక్క కన్జంప్షన్ కూడా మనం తగ్గించాలి అంటే వినియోగాన్ని అది ప్లాస్టిక్ కన్జంప్షన్ కానీ లేదా కార్బన్ కన్జంప్షన్ కానీ వీటిని తగ్గించాలి దాంతోపాటు ఇండియా లైఫ్ అన్న ప్రోగ్రామ్లో ఏం చెప్తున్నారు మన యొక్క ఇండియన్ విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సుమారుగా ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ విలేజెస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఇవి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ కాబోతున్నాయి పర్యావరణ హితం కాబోతున్నాయి ఎప్పటిలోపు ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ లోపు ఇది మన భారతదేశం యొక్క కమిట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ మరి వే ఫార్వర్డ్ ఏంది వే ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది యొక్క లేదా కాప్ సమావేశాలు అనేవి లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ పైన సాధ్యమైనంత తొందరగా ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి ఏ దేశాలైతే కనుక పేద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినప్పటికీ కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల వల్ల ఆ దేశాలు యొక్క సఫర్ అవ్వడము సఫర్ అవుతున్నటువంటి దేశాలకి సహాయం చేయడం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మిగతా అన్ని దేశాలపైన ఉంది కాబట్టి దీనిపైన సాధ్యమైనంత త్వరగా ఒక నిర్ణయానికి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మరి నేను మనం విక్రమ్ ఎస్ రాకెట్ దీని గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ అండర్ ద మిషన్ ఏకలవ్య మిషన్ ఏకలవ్య అనే దీని పేరు మిషన్ ప్రారంభ్ కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ రాంగ్ ఆప్షన్ వన్ రాంగ్ ఉన్నాయి తీసేస్తే మనకు మిగిలింది ఒక ఆప్షన్ బి ఒకటే అదేంది ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రైవేట్ రాకెట్ ఇన్ ఇండియా రైట్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ద స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ ఇది కూడా మనకి రైటెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు క్వశ్చన్ ఎందుకు చూద్దాం ఒకసారి ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏంటంటే కనుక విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ ఓస్టెడ్ ద యుఎన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్కి ఆతిథ్యం వహించినటువంటి దేశం ఏంది వెరీ ఈజీ ఆన్సర్ అయ్యవచ్చు మీరు ట్వ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలా ఆపరేట్ ద రోల్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇన్ యునైటింగ్ ద ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ద ఫైట్ అగనైజ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే వాతావరణ మార్పుకి వాతావరణ మార్పు పైన పోరాడేటటువంటి క్రమంలో భాగంగా ఈ యొక్క యుఎన్ఎఫ్సిసి యొక్క పాత్ర ఏంటి యుఎన్ఎఫ్సిసి యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది అనే ఇది ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అనమాట మరి వీడియో ఏం చేసే కన్నా ముందు ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం సో మనం వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేసి నేర్చుకున్నాం తెలుస్తుంది కాప్ ట్వంటీ సెవెన్లో ఏం క్రియేట్ చేయబోతున్నారు లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అనే ఫండ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు ఈ ఫండ్ ఎంత ఉంటుంది ఎవరి ఫండ్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఈ ఫండ్ నుంచి ఎవరు ఎంత డబ్బులు తీసుకోవచ్చు అన్న క్లారిటీ ఉందా క్లారిటీ అనేది లేదు ఓకే అలానే ఇక క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది క్లైమేట్ చేంజ్కి రీజన్స్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇక గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఎక్కువగా నష్టపోతున్నటువంటి దేశాలు ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల కలిగేటటువంటి లాసెస్ ఏంటో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాని తర్వాత క్లైమేట్ గురించి వివిధ సమావేశాలు ఎలా ఉనికిలోకి వచ్చాయి వాటి యొక్క పరిణామ క్రమం ఏంది అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా మీకు కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ సమ్మిట్లో జరిగినటువంటి లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ గురించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ